Támogatunk a magma! Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, eltelt egy újabb hét, és ahogy ígértem a múlt hét végén, ma megint egy versenyautót próbálhatnak ki a fiúk. Méghozzá olyan kategória versenyautót, amiből elméletileg még nem próbáltunk. Ha jól emlékszem, még Rally Cross autót nem vezettünk itt a nem. pályán. Én igen, de az titkosba. <gül> ő már igen, mindig csal. Tehát ne, ezt hát tudod, van egy másik tévéműsor, amiben... A... Jaj, tényleg, tesztelt már Skoda Fábiát. Na de most itt van velünk, nagyon sokat kértétek a Suzuki Vitarát, és abból is az S változatot. János hozott nektek egyet. És itt van velünk egy RX, tehát egy Rallycross autó, egy Suzuki Swift, amely meglepő módon miután Super 1006-os kategóriában versenyez, hát milyen érdekes, 1600 köbcentiméteres motorja van, a maga 200 lóerejével elől hajt, meglepően kicsi a súlya, tehát picit remélem, hogy jobb lesz Csabi kedve a múlt heti kettő és fél tonnás Lexushoz képest, mert ez legalább könnyű. Ugye meglepő módon Cooper tájerek vannak rajta, ez egy, ez egy olyan márka, ami nagyon-nagyon gyárt a különlegesen lágy gumikat, ami azt jelenti, hogy melegítették nekik az autót itt, és fél kör alatt bemelegedett a gumia, hogy már büdös is lett. Úgyhogy itt majdnem azt mondom, hogy lehet, hogy az első ember jár jobban, mert a másodiknak már el fog melegedni az autó. Az rx kezdünk. Nem téged kérdezek, mert te egy csaló vagy. Csabi, mit, igen, vársz, mit igen. vársz, mit vársz, hogy tetszik, érdekel -e? Abszolút. Nagyon érdekel, eleve a Rally Cross, azt gondolom, hogy nagyon reneszánszát éli, vagy nem tudom, korábban volt-e már valaha ennyire népszerű, nagyon mint most. Fejlődik, igen. Óriási fejlődés alatt áll, és nem csak a Super Cars, hanem az 1 6 kategória is. Akár nemzeti, akár nemzetközi szinten, persze nemzetközi szinten még inkább, mint, mint minden szakákban, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz, hogy egy ilyen autó, ami végre könnyű, és ennyire a rövid távú versenyre van építve, az mit tud ezen a pályán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy hatos kategóriában biztos, hogy a leggyorsabb kell, hogy legyen, de összetetve, és én szerintem meglepetést kéne, hogy okozzon. János, áruljuk el, ugye, hogy akkor te a legújabb Skoda Fábiát vezetted ezen a pályán, igaz, Igen. hogy nyálkás időben, annak annyi a különbség, hogy az legújabb autóz 235 lóerő, tehát egy jóval erősebb verzió, mint ez. Innen indulj ki, és mondd el, hogy mit vársz. Hát igen, ugye a közös neve ez a Szizsolti, ez a régi autója gyakorlatilag. És Mondjuk el, Szizsolti ez az autó a 2015-ben Közép-Európa bajnok lett, meg Magyar bajnok, és 16-ban pedig az EB-n próbálkozott. Igen, és most ugye az EB-n idén már a Skodával fog menni. Az pontosan az a Skoda, amivel Szabó Krisztián egyébként kétszeres Európa bajnok lett, ugyanebbe a kategóriába. Tényleg vizen mentem, tehát igazából nem tudtam ezt a pályát kiautózni, és én a Rally Cross nyomvonalon mentem, ami most ugye nem fogunk menni, tehát hogy ez a, ennyi azért a Csabinak jó hír, nem azon a nyomvonalon mentem. Az iszonyatosan ment, tehát az az folyamatosan forgott így a nedves pályán a kerék. Nagyon kíváncsi leszek, hogy végre száll az pályán egy ilyen autóval, nagyon játékos, iszonyat rövid a fokozat, mindegyik reforog, tehát ott tudtam menni a hatodikat a Skodával. Úgyhogy én nagyon vártam, hogy végre ilyen autókat is kipróbáljunk. A sisakok újra itt vannak a lábunknál, kezdjünk el játszani, hogy kiverti először fel a sisakot, és ki kezdi az rx -et. Ha! <gül> Milyen érdekes, hogy nem kell gondolkozni, nem? Igen, valahogy nincs az, a... nincs az hogy rágyam, jó most pofiság, mi legyen. Majd a hátsó gumit rendesen meleg is meg, jó? Tehát nem az, hogy itt... És még jó fejkerék is. Na hát... Nyisd ki nekem a listából, légy szíves, hogy a versenyautók közül eddig mik, mik meg hogy. De hát mondjuk én is, amit itt listában látok, ugye az első két helyen a két r és utána a negyedik helyen abszolútban pedig az Adam R2 van. Hát és nagyjából az is a cél. Hát az Adam R2 az, az, az minimum célnak kellene lennie, ugye az a rally autók közül volt eddig a leggyorsabb első kerekes, ugyanúgy egy hat szívó volt, tehát tehát az Adam R2 idejét azt legalább tudnia kéne, de miután ez egy könnyebb autó a Rallycross autó, meg ugye jobb rajta a kerék erre a pályára, ezért alapvetően azt az időt meg kéne tudnia verni. János, ha igen agresszíven közlekedteti magát. Igen. Igen, nem váltogat fel. Mit ment az Adam? 46969. Aha. Én, én azt várom tőle. Az gyors. Ugye az RCZ, az RCZR volt a 47 nulla. Mindig mindent ahhoz próbáltunk hasonlítani. 
de, de... Igen. Ezzel szerintem 45-öt kéne menni. Tehát... 45-öt kéne menni, igen. igen. Tehát igazán Ibor rá kéne csavarodni az erőtös időkre, mert ez annyira ide való. Oh. Hiába kérte. Um, Segíts neki szerintem, hogy szituáció van. Szituáció? Mit szituálsz? Ha be, behúzom az övet, nem fogom tudni azt elindítani. Ó, oh, hát ilyen kifogásod. Kettő ember kell, hogy elindítsák a kocsit, azért az És tudod, hogy kell nem? indítani? Tudsz Még nem. Na, hát és se. És a 102-es benzinnek az illata rögtön, Á, Istenem, ez azért hiányzik, basszus. Imádom a 102-esnek az illatát, igen. Ezzel is ugye azt elfelejtettük mondani, hogy minden versenyautóval megyünk egy kört azért, hogy megszokjuk a kormányátételt. Ezt aki nézi a műsort, az már tudja, hogy kormányátétel, meg melegítés, tehát van egy melegítő A fék kör. hol, hol fog, mert azért versenyautó nem ott fog. Megvagy? Ami csak 65 fokos a víz. Hát melegítsd meg lassúban. Nem hosszú a váltó, az a szerencse. Igen, az nagyon durva. Na, bemelegedtünk, fölállt a rajtba. Rem Szia, kicsi repülő. Remegek, mint az állat ilyenkor. Versenyautóval mentek. Á, nem, persze, hát hogy nem. Tudod, ugye ezek az enyém, mert sapkodjuk a család, tehát nyilván. Azt, azt tudom, Zsolt, hogy ezek ezer kilósak, tehát ezer kilós. annál könnyebb nem lehet. Feszült figyelem van. Három. Négy már! Négy. Nem ejtett vissza! <gül> Forog alatt a kerék húzogatja sebességeket, és nem ejt vissza fordulatot. Ha mi van veled, tesó? Jó szól. Veszülő <gül> hallatszik. Egy, ma. Na és ott lesz meg a hat, figyeld. Biztos leforog. Most figyeld. négybe jön. Öt. Hat. Igen. Ak, nem forog talál a hatodikat, ja. de... Jézusom! Hát egy kicsit lehet sok volt neki. Kicsit ortolós, de... Igen. Szerintem, szerintem magas fókuszat van. Lesz a 45. Új, de kíváncsi vagyok. 47, 171. Oh. Na, ezek, a, ezek a meglepetések. Igen. 47, 171. És tolja tovább. Csak szóval. Az azt jelenti, hogy, hogy kettő tizeddel lassabb, mint az Adam 2 és igazán Dibol csak az Peugeot ECZR van még előtte, és ugye ugye fókuszeres M3, M4, M6 ezeket, ezeket és a második kör, mert ő nem lassított. Tehát... Ja, tehát bú, burulásban mennyi lenne a második kör? És ére kéz a fékkel befordul. Azért nagyon szépen szólt és, és gyönyörűen mozgott. Amíg oda mész hozzá, addig kérdezhetsz információkat, ja. és közben öltözködhetsz. Nekem meg majd elmeséli külön. Meg úgyis segítenet kell, segítenetek kell egymást beindítani. Igen. Okay. Kicsit füstöl a valami. Meleg. Ja? Az információ, hogy meleg. Na milyen volt? Vicces. Szerintem túl alacsony fordulaton mentem. Én is azt érzem. Én is azt érzem. Kicsit túl alacsony volt a fordulat. Azért kemény érzés lehet mindig ilyen ismeretlenül beleülni újabbnál újabb versenyautókba, amikért tulajdonosok és versenyzők itt remegnek a parkolóban, hogy idegen emberek vezetik a nagyon-nagyon méreg drága autójukat. Ezek meg így beleülögetnek, azt, azt úgy oda csapják. Néha azért nem irigylem őket őszintén szóval, amikor ilyen nagy értékű hátsó mennek, akkor se irigylem őket, meg amikor nagy értékű versenyautó van, na akkor se. Csukhatom? Aha. Na, amíg összeszedi magát, addig mesélj nekem. Ahogy elrajtoltál, meg ahogy elmondtuk az adatait, hogy egy ilyen 30 kilóval ugye könnyebb, mint az R2-es Adam, Aha. de gyakorlatilag csont ugyanaz, ugye a 200 lóerő 1-6 szívó. Igen. Csak elméletileg jobban idevaló gumi van hozzá, és mégis egy kettő tizeddel lassabb lett. Pedig ahogy elrajtoltál, és felhúztad a harmadikat, és nem esett vissza a fordulat, az csod csoda volt. Igen, a rajt nagyon jó volt. Szerintem a 
rajt az jó volt, azt gondolom, viszont a hátsó részben hát hármasba próbáltam menni, és, és az kicsit túl, túl sok volt. Tehát amikor, ugye... amikor itt jöttél visszafele, akkor azt éreztem én is, hogy, hogy alacsonyan van a fordulat. Igen. Ennek jobban kellene üvölteni igen, igen, és nem jön ki a kanyarból valahogy úgy, ahogy kellett volna. Aha. Talán kettesbe, de akkor meg félő, hogy túl magas, nem mertem kettest, azt Aha. gondoltam, a hármas elmegy. Ilyenkor de... mindig az szokott lenni, hogy ő bebátorodik és szétforgatja igen, a második igen. Igen. Majd most megnézzük a különbséget. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ő azt fogja választani, hogy agyon forgatja. Nem volt rossz a tapadás, de szó-szó az elejét könnyű Kicsi, be Kicsit ortolósnak tűnt. Igen, igen. Van, tehát... Nagyon nagy sebességet nem tudtam bevinni a kanyarba, mert, mert akkor elkezdett csúszni az orra. Tehát... Határeset. Lehet, hogy ha fékel kicsit jobban rásimítasz, akkor becsúsztatja Aha. a hátulját is, de kicsit jobban kéne menni szerintem, mert egyenesbe. Hát most mindjárt jó kiderül. Ha kettesben, talán ha Jani kettesben megy, akkor jobb lesz, de meglátjuk. Igen, te ott már negyedikben voltál, nézd meg, ő másodikkal ment az elsőig. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, ő szét fogja forgatni, ez biztos. Hát én azért vártam a rajtnál is, mert még csak 60 valány fokos volt igen, a víz. Igen, 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 igen. Mondom, most meg legalább már meleg. Ne, ne üssük már szét valaki autóját, azért az nem minden dög. Ott valami, mintha lyukat húzott. Igen, igen volt, volt benne egy hiba. De ahogy láttam, neki is az órát tolta. Igen, nem. igen, igen. Szerintem a különbség abban rejlik, hogy ő, hogy ő forgatta. Persze. Minden esetre azért ez, azt kell mondanom, ha nem is egy abszolút idő, de megint, nem, rossz, de megint egy kategóriájában rossz, abszolút idő. Szép volt János, a 46702, ami azt jelenti, hogy 2,5 tizeddel jobb, mint az Adamer 2. Láttuk, hogy forgattad nagyon, tehát más volt a vezetési stílus, mint amit a Csabi képviselt, picit jobban vigyázott rá. Ezzel minimálisan van a Cayman GT4 mögött, századokkal, és abszolút negyedik idő, meg hát nyilván a legjobb két kerekes, meg legjobb első kerekes. Ja. Mit éreztél? Hát így, hogy már vezettem a Zsortiét, mondhatom, hogy rengeteget hibáztam. <gül> Az a baj, igen, hogy rájöttem, hogy egy jobban kell forgatni, viszont nem figyeltem, itt is elmentem egy kicsit szélesen, valamire kicsit lágyabb, mint én vártam, és el, elcsúsztam orra. Uh -huh. És például itt a sikánt az nagyon sok lett, emiatt ugye átpattogtam a bal oldalra, hogy egész szűken kezdtem el ott gyakorlatilag ezt a balost. Aha. És szerintem ebben még van azért egy másodperc kb, de hát így is nagy élmény volt. Meg úgy éreztük Csabival, mint az egyenesben húztál volna egy lukat, vagy valami. Igen, igen, nem váltott fel. Nem váltott fel. Hát ebben Aha. volt egy csomó kicsi hiba, de, de amúgy meg is jó, hogy ilyen nem menni. Nem olyan rég mentetek az Adamer 2-vel, hogyha a kettőt kéne hasonlítani, csak egy mondatban. Nekem ez jobban tetszett, az az igazság. Véletően azért, mert könnyebb, és érződik Ag szerintem, egy hogy könnyebb. Igen, igen és igen. egy kicsit jobban mozgott nekem, az irányváltások jobban tetszettek ebbe. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól kezelhető autó. Szerintem ezt még kise használtuk, de gyakorlatilag teljesen, mert így egy kör alapján azért nehéz. nehéz. A útkor, mikor mentem a Zsortiéra, ugye az újabban, abban is pont az volt, hogy hiába mentem nedves úton, annyira jól lehet ezekkel bánni. Csak tényleg rá kell érezni, tehát a volt egy 6-8 köröm rá, most meg ugye egy, tehát, hogy, de amúgy ezzel sokkal jobb menni. Térjünk át a ja, vitora esre. Vissza a szemüvegemet. Vissza, vissza a szemüveg, nyugodjunk Turbo, meg, kezdjünk buszker. el visszatérni a normál emberi világba. Azt kell róla tudni, hogy 2017-ben a legnagyobb darabszámban értékesített autó, nyilván nem az S, de maga a Vitara is, mi is tudjuk, hogy nagyon szeretjük. Én még annó véletlenül tréningeztem egyet a Acropolis rallyt, hát egy bérautó volt ilyen, nagyon jól bírta. Utána nem tudom, mi lett a sorsa, mert egy 0 km es sikerült kapnom, és azért azt meggyaláztuk a Dáviddal egy négy napig, de erről beszélhessünk. Tehát a Vitara s azt kell tudnunk, hogy turbós benzinmotorja van a maga 140 ló elejével. És azt kell tudnod, hogy Booster Jet, ugye ezt emlegették, rengetegen kérték. Kérte mindenki, Itt van. meghoztuk. 
és, és a Vitorában szerintem az az egyik legjobb. Egyrészt ugye ezt a szabadidő autó kategóriát nagyon szereti mindenki, másrészt pedig ez könnyű is, és talán ezért lehet tőle sokat válni, mert egyrészt ez a motor nagyon jó, olyannyira jó, hogy ilyen teljesítménymérő padoktól hallom én, hogy amiket leméregettek, az egyik se 140 lovas, hanem több. Tehát 150-160-akat mérnek, és érzésre is, hogy én már volt nálunk nagyon rég egy ilyen tesztautó, meg volt s crossból is egy egy turbó, mind a kettő érzésre nagyon jól ment. Valószínűleg ezzel hozzájárul az is, hogy könnyű mind a két autó, tehát ez alig több, mint egy tonna. Téli gumi, én ezt látom rajta egyetlen hátránynak. De nem lehet minden jó. Nem. Négy is jót fog menni szerintem. Te tudsz róla mindent? Én a TV reklámját láttam, az... <laughs> Fergeteges, fergeteges, tehát az alapján azt hinném, hogy valami komoly autóról van szó. Mindjárt meglátjuk, mennyire hozza az elvártakat ott, ami fergeteges sportautó és Akkor bírszerzset. Akkor játszátok minden... le a szituációt. Fergeteges, megint én nyertem, de megyek most én. Na, jó, jó, tudja, hogy ezzel a jó fej is rátszik. Nem, a téli gomit tudod neki. Ja, ja, Lelongyosítod Igen. neki. János, akkor ülj el autóba. Kiűzünk onnan egy embert. És én addig nézegetek hozzá valamit. Csak Mit az... kell megverni? Na, azt még mondd meg. Mi az első, ami... A szabadidő autó kategóriában? Az van, van ilyen. Az ilyen 52-6 volt az. Tényleg 52-3 lett a múzkora, a CX-3 azt hiszem. CX-5? Az kettő feles az új. Igen. Majd én jól átnézem. Igen, és gyakorlatilag akkor ezek szerint SUV-ból a leggyorsabb azért az a GCV. Igen. 50 és fél. Hát igen. Jó, de hát az, 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 egy, az egy másik műsor. Kicsi. Igen, igen, igen. igen az, 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 az. És közben, Jó, nehezen közben is Tibor, Tibor, Tibor testvérünk elővette egy újabb drónt, miután az előzővel lezuhant, és most egy másik. Legalább kör. most nem menne ki egy autónak. Ja, hát, mert volt nem ilyen a múltban, mi igen. lássuk be, hogy volt már olyan is. Na, hát beálltunk a rajtba az S-sel. Nevez, nevezzük nevén, teleportant. De utána, mikor már mozog, akkor már egész jó. Szótlanul, szótlanul nézzük a szituációt. Hangtalanul szépen van a verba. De egyébként nem tűnik lassúnak. Nem. 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 Azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy a mozgását nem tudom megítélni, hogy mennyire mozog jól, de, de azt kell mondanom, hogy alapvetően a sebessége nem tűnik lassúnak. Egész gyorsan jön át a sikánon. Volt egy kettő pattanás. És dülöngél, dülöngél. Nem vészesen. Csúszott, de nem vészesen nem. dülöngél. Igen, egész kicsit becsúszott a valósról. Igen. Tehát nem, nem, nem. Nem borzalmas. Jó, hát a gumiknak vége. Igen, nem hát baj. Innen is üdvözlőjük szerencsétlen Suzuki-t, aki tesz, megkapta magáit. 51 másodperc, 995. Az nem rossz. Az nagyon jó. Téli gumival. Pozitív meglepetés. Az nagyon pozitív meglepetés. Akkor nem csak jól nézett ki, de akkor jól is. De akkor mert. hasznos is. Igen. Konkrétan csak a John Cooper Works Countryman gyorsabb nála SUV-ként, de még az X3 2 liter D-t is megveri, az ellenfeleit, ilyen X3 CX5 CX3-at, azt majdnem kettő másodperc. Pedig ha egy jó gumi lenne rajta, azt gondolom hallottát, hogy igen, 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 hát érzen is. Igen, így, igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem mennyi vele gyorsan, még így nem hő ki. <laughs> jó utat. És milyen volt élményre? Tök jó, nagyon érződik, hogy könnyű, itt egy kicsit sok lett, mert szerintem addig már széterültettem az elejét, úgyhogy ott készebb bele kellett többé tenni, de az mindig azt csinálta. Vicces volt, hogy mondom, bekapcsolom összkerékbe, van ilyen lokmót, hogy legalább a rajtnál jól legyen, kiírt, hogy azt nem lehet. Meg a bele is térdeltél a rajtba egy kicsit. Igen, és utána bele is torpant, Az nem tudom miért, mert ugye tök jól elkapta. Azt néztük a Csabival, hogy a, hogy a mozgása, meg a dülöngélés az ilyen tök vállalható, ha? ilyen sportos. Tehát nem, nem olyan, mint egy normál eszű, hogy emeli a kerekét Igen. hátul, hanem Igen. úgy, úgy ott, fordul. Ott marad. Az a furcsa, hogy úgy rádöntöd, és utána bármit csinálsz a kormányal, ugyan, ha nem csinál más. Olyan kicsit úgy nincs visszajelzés, de hát ugye ezek inkább anyukáknak készült. Tehát... Neke, nekem elképesztően pozitív meglepetés, Én hogy ilyen jó időt rá, hogy, hogy jól megy, mert mondom, nagyon könnyű, és ahhoz képest vállalhatatlan elős. Tehát az, hogy meglepet engem is, hogy az egyes milyen hamar leforgott, Aha. ott ugye bele tiltott, és akkor kettes. Elképesztő. Az, hogy egy ilyen kocsi tud, 50, oké, 51 9 de... Meg de, rossz, hogy de... ez jobb is, szerintem most második a... Ez egy kicsit farag rajta. Meg, meg vagyok, meg vagyok örökönyök. Meg engem is, hogy ez a két helyen meglepet, hogy ennyire jól elfordult. Aha. Na, kíváncsi vagyok, mit tud még. Látod, neki is ilyen. De, de jobb lehet, mert az egyesbe torpantál belőle, meg csak a váltásnál ugrott meg. Na, innentől az hogy sírjon a gumi, és minden van befordul. Szerintem fog is sírni. Igen, alatt hálatszik. 
És a tiéd az ilyen hangtalanabb menés volt, ez egy, ez egy picivel azért, picivel azért nyikorgósabb, meg, meg, meg keményebb. Igen. Tényleg, és ott is nagyon későn lehet fékezni. És átjön a sikánon, azt néztem, hogy a kiárati éven pattogtál egy-kettőt. Igen, igen, igen. Na, hát nekem ott lesz le. Igen, ott azt láttam, igen, ő, ott, ő, ő, ott ő, ő neki ott megmaradt. Az, hogy jobb lesz ez. Igen, akkor még, ha még tudna faradni, faradni ebből az időből, akkor az... És bejárat éven tud gyorsítani, az Na, nagyon jó. Igen. Na. És szórakozik, megforog a... Igen. 51, 8, 28. 51, 8, 28, tehát másfél tizeddel még jobb, mint a, mint a Jani ideje, most uh -huh. ezt majd értelme a telemetriának. Hát a Toyota GT86-ot például lecsavarja. De, de például köz, Peugeot... Ez azért siralmas a Toyota. Igen, Peugeot igen. 208 GTI. Ö, lenne egy kérdésem, szerintem nem, nem legyen, tudom. Nem, nem, Jó. nem, nem, pont most értem nem, oda, nem, nem, nem kérdezhetem erről meg. Nem Arról nem beszélünk. Most itt vannak az új felületek. Nem beszélünk, de azt is megverte. Jaj! Azt másfél másodpercet beszélve. Szerintem az, az szomorú, hogy egy hátsó kerékhajtású sportkocsinek mondott valamit 200 itt megvert. erős sportkocsinek mondott valamit is meg nem tud Nem tudom, a vonalon valami zűr van. Ugye, és és ugyanúgy szomorú vagyok a 208 GT, ugye nekem annól 205 gt volt, és ez egy legendás egyébként, nekem nagyon sok baj volt, de legendásnak mondott inkább. És hát ugye akkor annak az a Renault meg ilyen a... megveri. Igen. Igen. Hozzáteszem, marha jól mozog. Ugye? Nagyon jól mozog. Amit, amit kívülről látunk, az belülről. Igen. Nagyon jól mozog. Érződik, hogy nagyon könnyű. Igen. Igen, és ami vicces, hogy a hátulját is arrébb lehet rakni, Igen. ha akarod. Tök vicces. És hogyha lenne rajta egy jó úgy, hogy, úgy, Tehát, hogy, hogy ez, ez 50. Örülök neki, hogy, hogy egy olyan adásban, amikor versenyautó után mentek utcaival, újra mosolyogtok. Mert emlékszem, már hyundai négy percet rendeztük az egy kettest és mindkettő ilyen jó volt. Az újkori első telemetriás versenyautónk a Suzuki RX 1600 legnagyobb sebessége 120,1 km per óra volt, amit Csabi produkált. Az első kanyarokban Jani volt a gyorsabb, azonban a harmadik kanyarban hibázott, emiatt a hosszú egyenes végén két kilométer per órával lassabban ment. Jani lassabban fordult rá a cél egyenesre is, azonban előbb tudott gázt adni, így mindketten 100 km per órával értek célba. A legnagyobb gyorsulási erőt Janinál mértük 1,38 g, lassulás pedig Csabinál 1,45 g. Csabi egy méterrel kevesebbet autózott a rallycross kocsival, míg a 060-as gyorsulási érték 2,895 ezred. Hasonló rajtot vettek a fiúk a vitarával, és egészen a hosszú egyenesig tartották is egymást, azonban Csabi rövidebb úton haladt, de Jani cserében nagyobb sebességet produkált, egész pontosan 114,8 km per órát. A gyorsulási értékünk 1,18 g, lassulásunk 1,13 g, amik nem tűnnek kimagaslónak, azonban a 060-as gyorsulási érték érdekes módon egy másodperccel lassabb, mint az RX autó esetében, egészen pontosan 3,899 ezred. Csabi szokás szerint nem használta ki a pályát, és három méterrel kevesebbet autózott. Én ettől messze nem vártam ennyit, az az igazság, sokkal jobb, mint amire gondoltam. A Rally Cross-tól egy picit még jobbat vártam, de az lehet, hogy csak azért, mert, mert jobban meg kéne szoknunk az autót, tehát azért abban az autóban van potenciál, az nem is kérdés. De a, a Vitara nekem meglepően jó, hát egyértelmű téli gumival ide tilos jönni, mert ez semmire nem jó. De ja, majd visszahozzuk, most már engem érdekel, hogy a nyárival kicsapkodunk még el. Megnézegetjük. Jó is lesz ez zárszónak, keresetek bennünket Facebookon, Youtube-on, örülünk, hogy itt voltatok, sziasztok! Támogatunk a magma. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 ZRT, a magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.